यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तीमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है मजा लेता है सबसे पहला ईश्वर के धन्यवाद दिया से अमाखान लगा मोरम कुरिया बिलावेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी यादे पूंछी से और नागालैंड सब लगा बिहाफ भरा ताई के वेलकम कुरिया से लेडीज एंड जेंटलमैन द पीपल ऑफ नागालैंड वेलकम्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द इलेक्शन रैली ऑफ द बीजेपी एनडीपीपी टुडे इज अ हिस्टोरिक डे फॉर नॉट ओनली नागालैंड बट फॉर द नॉर्थ ईस्ट प्राइम मिनिस्टर सर इंटायर नागालैंड has been excitedly waiting for your arrival and today we are thankful to you for your presence here and we believe that a new journey a new landmark and a new adventure is going to begin for the people of nagaland and the northeast as we begin the program we must place our fate and our destiny in the hands of god i request reverend dr pogoto to kindly take the time for the invocation let's look to god in prayer the word of god says let justice roll like a river and righteousness flow like an ocean almighty god we thank you for enabling india to be the largest democracy beautifully enshrined with constitutional secularism may our country continue to prosper in upholding the rights of our citizens in this program may your will be done because we ask this in the name of our lord savior jesus christ Amen. Thank you, servant of God, Reverend Dr. Pogoto. I now request our honourable minister and our candidate of Gaspani One Assembly Constituency, Sri N. Jacob Zimomi, to kindly give the welcome address. Thank you, Chairperson Sri Abhi Mataji, Secretary General of NDPP. the undisputed leader and the father of the new india and the pride of our nation honorable prime minister sri narendra modi ji welcome to nagaland sir <laughs> honorable chief minister nagaland who has been the guiding force and the pillar in the state through his dynamic leadership we have concluded the 5th year of the 13th legislative assembly under his visionary leadership he had provided a strong and stable government and delivering good and services to the people of the state honorable deputy chief minister shri y patan ji and all the contesting candidates on the dais and all the party karyakartas from the bjp and the ndpp thank you all for coming in huge gathering and to bless this occasion with the presence of honorable prime minister of india sri narendra modi ji sir the naga people are very happy and pleased with your presence we are ever grateful to you for the love and concern that you have shown for the northeast and the people of the state your constant guidance to achieve and have a peaceful and a prosperous nagaland will always be a huge blessing for all of us thank you all once again and god bless us all thank you very much mr jacob zimomi prime minister sir you have come to nagaland the naga people have been waiting for you and it is our duty to now convert you into a naga warrior i request the honorable chief minister and the honorable deputy chief minister to please guide the prime minister to the front of the dais so that we can do the presentation सब मानो ताली बजा नहीं गिरे ताकि वेलकम करो भी सर नागालैंड इज द लैंड ऑफ वॉरियर्स टुडे यू शैल बिकम 
an honorary Naga warrior. Deputy CM, Deputy CM. CM go, go. CM go, go. The Naga spear is in his hands. He is now a Naga warrior, ladies and gentlemen. Please give him a round of applause. Thank you very much, sir. I now request our Honorable Deputy Chief Minister, Sri Yantungo Patton, to kindly deliver his short speech. For the time, most respected Honorable Prime Minister, Government of India, my respected Honorable Chief Minister, Sri Nipiruji, intending candidate of Timapur 5, intending candidate, my respected members on the ties, beloved BJB Karigadas and NTBB Karigadas, who are ready to cast your vote in favor of five assembly constituency in Timapur area. Sir, this is your 57 times visit in the Northeast. No prime minister in the country have visited so many times here. Within a span of nine years, he, have visit, he is visiting 57 times. Here, during our Congress rule, our Prime Minister Man Mon Singh was Prime Minister for 10 years. Neighboring, he is a Raja Sabha member from Assam. 10 years he have not visited Nagaland even a single time. Now, our Honorable Prime Minister, Pani Kasi Meldae, Chawul Kasi Meldae, when you ask our villagers from where you are getting this rice, from Modiji's rice, from where you are getting this water, from Modiji Ka Pani. Now, wherever we go, it is our Prime Minister, he said, he used to say, when North East is developed, the entire country is developed. Likewise, within this span of nine years, Yadya Mikhan Lagan, especially Nagalende, demand bang kam kori di she, so development pai she. Eto bra, I want to appeal and request our voters of Timabur area, five candidates, five constituency, to cast your valuable vote, and we must, sir, for your information, alliance partner with NDPP, PJP, out of 60 seats, we assure you that we are going to have a thumping majority, we'll get more than 40, we don't need any political party, we will form Government under the leadership of our Chief Minister Sri Nipi Ryu, and we assure you that we'll give a good governance, stable government for peace and development in our state. Thank you so much. Thank you, Honorable Deputy Chief Minister Sri Y. Patton. Our Honorable Chief Minister Sri Nipi Ryu to kindly take his time, sir. Thank you, Abuji, our beloved 
Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and my colleagues, Deputy Chief Minister Y. Patton, and our respected Reverend Puhoto Sema, Executive Secretary of Sumi Churches, leaders of the BGP and NDPP, and my respected candidates of NDPP and BGP Alliance, Dimapur 1, Tovi Hoto, Dimapur 2, Motoshi, Dimapur 3, Hekani, and Gaspani 1, Jacob Zemomi, and Gaspani 2, Zalio Rio. Distinguished friends and from press and media, party men and women. On behalf of the state of Nagaland and the people, I extend a heartfelt welcome to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Prime Minister Sri Narendra Modi for gracing us on this important occasion in the campaign rally and Naga people will join in wishing you good health, long life, may India as a whole continue to rise and shine under your stewardship, your visionary leadership. Thank you and Jai Hind. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. Ladies and gentlemen, let us all rise and give a huge welcome to our Prime Minister as he takes his time. Namaskar! Aapne khan kini ka se? Dimapur mein dur sudur se pohunche sabhi saathiyon ko mera namaskar. Naga land ki sanskritik vividhita se मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं आपका ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मैं बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है भाई और बहनों नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और लागा नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमेट कंट्रोल से चलाया इसका कारण यह है 
कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी दिल्ली से लेकर दिमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को पापों की सजा दे रहा है साथियों बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना एटीएम की तरह यूज किया आप जानते हैं जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं बल्कि करप पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था साथियों आपको याद होगा कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं और जनता तक पंद्रह पैसा ही पहुंचता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक तो पहले ये पंद्रह पैसा भी नहीं पहुंचता था दस साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है बीच में कोई कट नहीं कमीशन नहीं बीच में कोई एटीएम नहीं कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ साथियों आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है पूरा राशन दे रही है भाइयों और बहनों ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये अष्ट लक्ष्मी है अष्ट लक्ष्मी है इस अष्ट लक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं नॉर्थ ईस्ट का कल्चर यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए इसके लिए हमने काम शुरू किया है इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से 
गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है बीते नौ वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं यहां के प्रसिद्ध हॉर्निबल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट टीमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है मजा लेता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है ये रानी गाइडिल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिन ल्यू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था मैं सामाजिक जीवन में काम करता था साथियों आप सभी ने मेरा मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा मैं मन की बात में भी नागालैंड की अक्सर चर्चा करता रहता हूं नागा कल्चर क्राफ्ट नागा लाइफस्टाइल और यहां का म्यूजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्था के बारे में मैंने मन की बात में भी विस्तार से बात की थी नागालैंड की किंग हमारी चिली किंग चिली आज देश विदेश में धूम मचा रही है नागालैंड के किसानों के सामर्थ्य को भी मैंने देश के साथ शेयर किया है नागालैंड में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो देश तक पहुंच रहा है और उस पर पूरा देश गर्व करता है साथियों अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके उनकी समस्याओं का समाधान करके इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो भाई और बहनों नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुझे खुशी है जैसे मैं नागालैंड आता हूं वैसे मैं एक बार सभी हमारे गांव बूढ़े जो नेता है उन सबको मेरे घर दिल्ली बुलाया था उनका स्वागत सम्मान किया था और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए थे इतने आशीर्वाद दिए थे आज भी गांव बूढ़े हर कोई 
मुझे उतना ही आशीर्वाद देता रहता है पिछले नौ वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75 प्रतिशत कमी आई है 75 परसेंट रिड्यूस हुआ है नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आस्था को हटाया जा चुका है पूरे नागालैंड में आस्था की जरूरत न पड़े इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं दो मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्सन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी भाई और बहनों बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है पिछले नौ वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो रेल हो हवाई कनेक्टिविटी हो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी जबकि हमारी सरकार ने इसे दो गुना से ज्यादा बढ़ाया है अब ये बजट पांच हजार करोड़ रुपए के करीब है साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग दो गुना हो चुका है नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के एट रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है सौ साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा साथियों भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन ताली मेरेन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगसी नागालैंड के पास है नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंसी बनाया गया है इससे रेस्लिंग आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस फैसिलिटीज मिल रही है साथियों एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है
इसलिए हम गरीबों के आदिवासियों के महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है गरीब को घर हो टॉयलेट हो बिजली हो गैस कनेक्शन हो ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है आप कल्पना कीजिए गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं पाइप से घर घर पानी मिले ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था पिछले साढ़े तीन वर्षो में ही नागालैंड के साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है आदिवासी परिवारों को हुआ है नागालैंड के हजारों साथियों ने इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है भाजपा सरकार नारीजन को लेकर भेदभाव करती है भाजपा सरकार न रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और न ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है आप याद करिए जब कोरोना महामारी फैला फैली जब वैक्सीन आई तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई साथियों बीजेपी एनडीए सरकार के हर योजना चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की ये सबके लिए है सबके हित में है कोई भेदभाव नहीं यही सबका विकास है सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है हमारी सरकार छोटे किसानों आदिवासी किसानों को मदद दे रही है दिमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं इससे नागालैंड के छोटे किसानों ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है इसी सेवा भावना की वजह से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है वही प्यार वही उत्साह मैं नागालैंड में भी देख रहा हूं मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन हर बूथ में भी यही उत्साह दिखेगा अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ पिछले हफ्ते 80-90 प्रतिशत तक वोटिंग हुआ और कई दशकों के बाद त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी किसी की हत्या नहीं हुई बहुत दशकों के बाद पहली बार हुआ है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है शांतिपूर्ण पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जब भी मौका आता है आज वो वातावरण बना है 
बीजेपी एनडीपीपी के हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताए और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं ताकि मैं गांव बूढ़ों को जो वादा किया है मैं हर दिन उस वादे को पूरा करना चाहता हूं नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं वो हर वादे में पूरा करना चाहता हूं नागालैंड के युवाओं को नागालैंड की महिलाओं को नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए आप इतनी बड़ा तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर we assure you that we will come back with a thumping majority let us send a warm send off to our prime minister